नमस्कार मी रश्मी एम के एन सुपरफास्ट मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातल्या बातम्यांचा आढावा घेऊया सुपरफास्ट लोकसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर पंतप्रधान मोदी पुन्हा एकदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेतील तीस मे ला पंतप्रधान पदाचा शपथ किती होण्याची शक्यता आहे पंतप्रधान पदाची शपथ घेतल्यानंतर मोदी जवळच्या देशांना भेट देतील मालदीव श्रीलंका आणि नेपाळ दौऱ्यावर ते जाऊ शकतील अशी शक्यता आहे पंतप्रधानांची पहिली विदेश यात्रा चौदा पंधरा जून ला किर्गिस्तानला असणार आहे तिथे ते एस टी ओ समिट मध्ये भाग घेतील त्यानंतर अठ्ठावीस एकोणतीस जून ला पंतप्रधान जपानच्या ओसाका मध्ये जी ट्वेंटी संमेलनात सहभागी होतील ऑगस्ट मध्ये ते विकसित देशांचा समूह जी सेव्हनच्या संमेलनासाठी फ्रान्सला जाणार आहे लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव हा एकट्या राहुल गांधी यांच्यामुळे झालेला नाही राज्यातील अपयशाची जबाबदारी माझी आहे असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं ते शनिवारी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत बोलत होते यावेळी त्यांनी म्हटलं की निवडणुकीच्या काळात काँग्रेसमध्ये कोणतेही अंतर्गत वाद नव्हते सर्व निर्णय अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या बैठकीत झाले होते त्यामुळे पराभवाची जबाबदारी ही एकट्या राहुल गांधींची नाही राज्यातील अपयशाची जबाबदारी मी व्यक्तिगतरित्या स्वीकारतो असं चव्हाण यांनी सांगितलं लोकसभा निवडणुकीतील काँग्रेसच्या दारुण पराभवानंतर शनिवारी राहुल गांधी यांनी आपल्या पक्षाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला दिल्लीत सुरू असलेल्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत त्यांनी आपल्या राजीनाम्याचा प्रस्ताव मांडला मात्र कार्यकारिणीने राहुल गांधींचा हा प्रस्ताव फेटाऊन लावला यानंतर काँग्रेस पराभवाबाबत खरंच गंभीर आहे का असे प्रश्न देखील उपस्थित होत आहेत महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे सर्वे सर्व आणि राज्यसभा खासदार नारायण राणे पुन्हा काँग्रेस पक्षात प्रवेश करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे याबाबत नारायण राणे यांच्या गुन्हा अधिकृत खुलासा करण्यात आलेला नाही सूत्रांच्या माहितीनुसार लवकरच नारायण राणे यांची काँग्रेस वापसी होण्याची शक्यता आहे लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच नारायण राणे यांना काँग्रेसकडून ही ऑफर देण्यात आली होती या सगळ्या सोनिया गांधी कोणत्या निकटच्या वजुरातील नेत्यांनी पुढाकार घेतला होता मात्र त्यावेळी राणे यांनी स्वतंत्रपणेच लढणं पसंत केलं होतं लोकसभा निवडणुकीचा ऐतिहासिक निकाल आपण सगळ्यांनी अनुभवला मोदी पुन्हा एकदा सत्तेवर येणार आहे हे भाजपाला मिळालेल्या संपूर्ण बहुमताने एकदा दाखवून दिलं मात्र हा निकाल महिलांसाठी विक्रमी ठरला आहे कारण इतिहासात पहिल्यांदा सार्वजनिक महिला खासदार निवडून आल्या आहेत फक्त भाजपाच नाही सगळ्याच पक्षाच्या मिळून एकूण अठ्याहत्तर महिला खासदार यावेळी जिंकून आल्या आहेत त्यामुळे संसदेत स्त्री शक्ती दिसून येणार आहे या महिला खासदारांमध्ये भाजपा तृणमूल बिजू जनता दल या पक्षांमधल्या महिला उमेदवारांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे देशात भाजपाला अभूतपूर्व यश मिळालं आहे भाजपाने तीनशे तीन तर एनडीएने तीनशे पन्नासच्या वर जागा जिंकल्या आहेत अशात भारताला एका चांगल्या आणि वैचारिक दृष्ट्या ठाम असलेल्या विरोधी पक्षाची गरज आहे मात्र सध्या जो विरोधी पक्ष आहे तो भ्रष्टाचारी आणि मूर्ख आहे अशी टीका भाजपाचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केली आहे या संदर्भातील एक ट्विट करून त्यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला आपल्याला ठाऊक आहे की काँग्रेसचा लोकसभा निवडणुकीमध्ये दारूण पराभव झाला या पराभवानंतर काँग्रेसवर टीका होताना दिसत आहे समाजवादी आणि बहुजन समाज पक्षाची जुळवून न घेता प्रियंका गांधींच्या करिष्ण्यावर लोकसभा निवडणूक लढवणाऱ्या काँग्रेसचा उत्तर प्रदेशात दारूण पराभव झाला काँग्रेसला युपीमध्ये केवळ एक जागा जिंकता आली उलट स्वबळावर लढणाऱ्या काँग्रेसनं सपा बसपा महाआघाडीच्या दहा जागा पाडून भाजपाच्या विजयाला हातभार लावल्याचं समोर आलंय उत्तर प्रदेशात महाआघाडी करताना सपा बसपा आणि राष्ट्रीय लोकदलानं काँग्रेसला परस्पर दोन जागा सोडल्या होत्या मात्र काँग्रेसने महाआघाडी जाण्याऐवजी स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला प्रियंका गांधी यांना प्रचाराच्या आखाड्यात उतरून देखील हवा निर्माण केली होती मात्र काँग्रेसला गांधी कुटुंबाचा परंपरागत मतदार संघ मेटीस देखील वाचवता आला नाही राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात चार नव्या न्यायाधीशांची नियुक्ती केली आहे मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण रामचंद्र गवई हिमाचल प्रदेशाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत झारखंडचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती अनिवृद्ध बोस आणि गुवाहाटीचे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती अजित उत्तिरा सोमय्या बोपन्ना हे चार न्यायाधीश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात रुजू झाले या नव्या नियुक्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या एकतीस या कमाल मंजूर पदापर्यंत पूर्ण झाली आहे न्यायमूर्ती गवई यांच्या नेमणुकीने सर्वोच्च न्यायालयात दहा वर्षानंतर पुन्हा अनुसूचित जातीचा न्यायाधीश मिळाला आहे 
थकलो आहे जरी मी अजून झुकलो नाही जिंकलो नसलो तरी अजून मी हरलो नाही अशा आशयाची भावनिक पोस्ट राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांनी इंस्टाग्राम वर पोस्ट केली आहे लोकसभा निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला म्हणावं तसं यश मिळवता आलं नाही आणि याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी ही पोस्ट केली आहे राष्ट्रवादीला बारामती तर राखण्यात यश आले मात्र मावळ लोकसभा मतदारसंघातून पार्थ पवारांचा पराभव पवारांना सहन करावा लागला दरम्यान पवार कुटुंबियांमध्ये आजपर्यंत कुणालाही पराभव पाहावा लागला नव्हता मात्र पार्थ पवार यांच्या रुपानं पवार कुटुंबाला पहिल्यांदाच पराभवाची चव दाखवावी लागली नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस राष्ट्रवादीला पराभव पाहावा लागलाय मात्र हा पराभव विसरून राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन दुष्काळी भागाची पाहणी करण्यासाठी रवाना झाल्यात साताऱ्याच्या कोरेगाव तालुक्यातील पिलेवाडी आणि नागेवाडी या गावात पवारांनी जाऊन दुष्काळी भागाची परिस्थिती जाणून घेतली आहे याबाबत कोरेगावचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी ट्विट करून माहिती दिली आहे लोकसभा निवडणुकीत भाजपासह मित्र पक्षांचा मोठा विजय झालाय विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमार यांचा या निवडणुकीत पराभव झाला असला तरी त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून माझा जोर अजून कायम असल्याचं म्हटलंय अशा आशयाचं ट्विट त्यांनी केलंय निवडणूक हरलोय पण लढाई नाही हार जीत होत राहील पण आम्ही लढत राहू असं त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटलंय दरम्यान बेगुसराय लोकसभा मतदारसंघात सीपीआयचे कन्हैया कुमार विरुद्ध भाजपाचे गिरीराज सिंह यांच्यात लढत झाली यात गिरीराज सिंह यांचा विजय झाला लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान मोदी यांनी अभूतपूर्व यश मिळवलंय त्या भाजपाने तीनशे जागांचा टप्पा पार केलाय तर एनडीएने तीनशे पन्नास पेक्षा जास्त जागा मिळवल्या या विजयानंतर मोदींवर कौतुकाचा वर्षाव सुरू आहे अशात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींचं अभिनंदन केलं एवढंच नाही तर भारतीय भाग्यवान आहेत कारण त्यांच्याकडे मोदी आहेत या आशयाचं ट्विटही ट्रम्प यांनी केलं आहे आणि पंतप्रधान मोदींचं कौतुकही केलं आहे नगरमधील भाजपाचा विजय हा मोदी लाटेचाच भाग आहे त्याला जनशक्तीची जोड मिळाल्यानं मताधिक्य वाढलं ही लाट विधानसभेच्या निवडणुकीपर्यंत टिकणार नाही पराभव झाला असला तरी विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी आपण सज्ज आहोत असे मत राष्ट्रवादीचे नगर लोकसभा मतदारसंघातील पराभूत उमेदवार आमदार संग्राम जगताप यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली देशातील मतदान प्रक्रियेबाबत सर्व पक्षांनी एकत्रित येऊन बैठक घ्यावी याबाबत चर्चा करून योग्य त्या मार्गाने दाद मागावी अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी असा सल्ला देत खासदार उदयनराजे भोसले यांनी ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट मशीनवर शंका उपस्थित केली आहे उदयनराजे यांनी सांगितलं की आम्ही अमेरिकेसारखे तंत्रज्ञान क्षेत्रात जगाच्या पाठीवर प्रगत राज्य जेव्हा ईव्हीएम मशीन बाबत शंका उपस्थित करते तेव्हा त्यात नक्कीच काहीतरी तथ्य असते सायबर गुन्हेगारीत आपण संगणका सारखी ईव्हीएम पेक्षाही अधिक गुंतागुंतीची उपकरणे सहजासहजी हॅक केल्यानं अनेक उदाहरणे पाहिजे आहेत मग यापुढे ईव्हीएम काय चीज आहे या ईव्हीएम यंत्रणेवर माझा विश्वास नसल्याचं उदयनराजे यांनी स्पष्ट केलं किल्ले शिवनेरीवर भव्य शिवजन्मोत्सव साजरा करण्यात येणार आहे देशातला सगळ्यात मोठा शिवजन्मोत्सव म्हणून त्याकडे पाहिलं जाईल असं शिरूरचे नवनिर्वाचित खासदार डॉक्टर अमोल गोल्हे यांनी सांगितलं शिवाजी महाराजांचं संपूर्ण शिवचरित्र जागवणारा असा हा मोठा उत्सव असणार आहे तसंच याबाबत तीस ते चाळीस टक्के काम झालेलं आहे अशी माहिती त्यांनी दिली आहे अमोल गोल्हेंनी आपल्या निवडणुकीचा प्रचार देखील सुरू करताना त्यांनी शिवनेरीवर दर्शन घेतलं होतं आता विजयानंतर त्यांनी शिवनेरीवर जाऊन शिवजन्म स्थानात अभिवादन केलं आहे पराभवानंतरही पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपल्याला मोठा धीप दिला असल्याचं खैरे यांनी सांगितलंय खैरे काळजी करू नका तुम्ही जिगरबाजपणे लढला अशा शब्दात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी धीर दिला असल्याचं औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघाचे पराभूत नेते चंद्रकांत खैरे यांनी सांगितलं औरंगाबाद मधून वीस निवडणुका जिंकण्याचा मान मिळवणारे चंद्रकांत खैरे यंदा साडेचार हजार मतांनी पराभूत झाले या अनपेक्षित पराभवाची माहिती आणि कारणे माता करण्यासाठी मी उद्धव ठाकरे यांना फोन केला होता तेव्हा त्यांनी मला धीर दिला असं खैरे यांनी सांगितलं घरावर गेलेल्या विद्युत वाहिनीच्या तारांमध्ये शॉर्ट सर्किट होऊ लागल्याची घटना समोर आली आहे या आगीत पाच घरे जळून भाग झाली आहेत पुसद मधील धम्मनगर वस्तीतली दुर्दैवी घटना घडली आहे पुसद तालुक्यातील श्रीरामनगर मध्ये असलेल्या धम्मनगर वस्तीतील घरावरून अकरा केवीची विद्युत लाईन गेली आहे या लाईन मधील तारांमध्ये शॉर्ट सर्किट झाला 
आणि यातून आगीचा गोळ्या घरावर पडला आणि ही आग लागली या आगीत पाच घरे आणि संसार उपयोगी साहित्य जळून भस्मसात झालंय मुंबई ते पुणे मार्गावरील डेक्सन क्वीन पाठोपाठ आता इंटरसिटी एक्सप्रेस ला देखील पुष्पूल पद्धतीने दोन्ही बाजूला इंजिन जोडून ही चाचणी घेण्यात आली आहे ही चाचणी यशस्वी झाल्यानं गाडीचा वेग वाढून प्रवास वेळ हा चाळीस मिनिटांनी कमी होणार आहे दररोज हजारो जण मुंबई पुणे मुंबई असा प्रवास करतात त्या मार्गावरील प्रवाशांचा प्रवास सुरक्षित आणि वेगवान घडवण्यासाठी रेल्वेकडून हे प्रयत्न करण्यात आले आहेत अभिनेता विवेक ओबेरॉय याची मुख्य भूमिका असलेला पीएम नरेंद्र मोदी हा चित्रपट चोवीस मे ला प्रेक्षकांच्या भेटीला आला पंतप्रधान मोदी यांच्या जीवनावर आधारित हा चित्रपट पहिल्याच दिवशी बॉक्स ऑफिसवर अपयशी ठरला या चित्रपटाने पहिल्याच दिवशी केवळ दोन पूर्णांक पन्नास कोटी रुपयांची कमाई केली आहे त्यामुळे या चित्रपटाकडे प्रेक्षकांनी पाठ फिरवल्याचं एकंदरीतच दिसून येत आहे या चित्रपटाने देशात दोन पूर्णांक पस्वीस ते दोन पूर्णांक पन्नास कोटी रुपयांची कमाई केली आहे लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर पीएम नरेंद्र मोदी प्रेक्षकांच्या भेटीला आला मात्र तो प्रेक्षकांच्या पसंतीत म्हणावा तितका उतरला नाही मेन इन ब्लू अशी ओळख असलेला भारताचा क्रिकेट संघ इंग्लंड आणि वेल्स मध्ये तीस मे पासून सुरू होणाऱ्या विश्वचषकात वेगळ्या जर्सी मध्ये खेळताना दिसेल जर्सी बाबत आयसीसीने यंदाच्या विश्वचषकासाठी फुटबॉलच्या धर्तीवर होम आणि अवे अशा नवा नवा प्रस्ताव ठेवलाय या नियमानुसार यजमान संघ वगळता प्रत्येक संघ पर्यायी जर्सी मध्ये दिसणार आहे मात्र आयसीसीने अद्याप याबाबत अधिकृत घोषणा केलेली नाहीये आगामी विश्वचषकात टीम इंडियाच्या पर्यायी जर्सीचा रंग हा निळा आणि भगवा असेल टीम इंडियाच्या वन डे सामन्यांसाठी पारंपरिक जर्सीचा रंग निळा तुर्तास एमके एन सुपरफास्ट मध्ये वेळ झाली आहे इथेच सामन्याची ताज्या अपडेट आणि घडामोडींसाठी पाहत राहा फक्त एमके एन प्रतिबिंब वास्तव नमस्कार